Hey, what is up, boys and girls, classmates all over the world? Kumo sa ilahat? Ako, okay na ako. Sobra ako okay, lalo na lalo na. Eh, magkakasama tayong muli. Ako si Kuya Robbie at your service and welcome sa Mathily Live. Topic natin for today ay visualizing division of numbers up to 100 by 2, 5, and 10. Uh, visualizing division of numbers up to 100 by 2, 5, and 10. Mm. Galing, no? Game? Okay. Disclaimer lang, no? Pwede natin gamitin ng kahit anong method sa division. Yun yung nagpapa-special sa math. Maraming options, maraming paraan, maraming possible solutions. Pero, iisa lang din yung mga kuha nating sagot. ba? Diba? Tulad nung sinabi natin dati, ang daming paraan, pero iisa lang yung sagot. Ang maganda rito, pwede nating i-check yung ating naging paraan sa iba pang mga paraan. Dahil maraming maraming ways. Bahala na kayo kung ano yung pinaka madali, pinaka ka komportable kayong gamitin pero kailangan natin i-check i-verify. All right, simulan muna natin sa division by 2. Gamitin muna natin yung method na equal sharing. Naalala niyo ba yung rule dito? Sa equal sharing, ang dividend ay ang kabuang numero o bilang ng mga bagay sa set. Ang divisor naman ay yung numero o bilang ng mga bagay sa bawat set. At ang bilang ng nabuong pangkat, yun yung quotient. ba Dividend, divisor, quotient. Tingnan muna natin ng matindi yung halimbawang ito. Hmm. Para maiayos ang mga damit, pwede nga ba akong tulungan na pangkatin ang mga ito para mas madali ko na silang mahanap? Ilang grupo o pangkat ng dalawa ang maaaring mabuo mula sa labing apat na damit. Kailangan natin itong igrupo. Okay? Igrupo natin ng tigda dalawa. Ilan kaya ang mabubuo natin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong pangkat ng dalawa ang nabuo mula sa labing apat na damit. Kaya na mga ang ating division equation ay 14 divided by 2 is equal to 7. O di ba? Ang gandang tignan kung nakaayos yung mga damit. O gamitin muna natin halimbawa sa susunod nating task. Ang division by 5 ay Um, tutuklasin natin gamit ang formation of equal groups. Naalala niyo pa ba yung rule dito? Yung mga hakbang sa pagsusulat ng division equation gamit ang formation of equal groups ay ito. Una, ang kabuoang bilang ng mga bagay ang magiging dividend. Kalawa, ang numero o bilang ng mga pangkat ay ang divisor. At yung panghuli, ang bilang ng mga bagay sa loob ng mga pangkat, yun ang ating magiging quotient. Tignan natin muli yung fruit stickers natin. Gusto ko sanang hatiin to para may pang may guy sa limang bata na makakasalubong ko papunta sa trabaho. Pwede na ba akong tulungan? O, pangkatin natin yung fruit stickers sa limang bahagi. Meron tayong put limang fruit stickers. Sundan natin ang steps para malaman natin ang division equation. Una, ang kabuang bilang ng mga bagay ang magiging dividend. Ilang fruit stickers meron tayo? 25. Kaya 25 ang ating dividend. Pangalawa, ang numero o bilang ng pangkat ay ang ating divisor. Pangkatin ang fruit stickers sa limang bahagi. Ibig sabihin, limang pangkat ang ating gagawin at lima ang magsisilbing divisor. 
isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O yan. Nakagrupo, nakapangkat na sila. At ang panghuling hakbang, ang bilang ng mga bagay sa loob ng mga pangkat, ang magiging quotient. Ilan ang laman ng bawat pangkat? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima rin ang ating quotient. Ang bawat isa ay makakuha ng limang fruit stickers. So, ang ating division equation ay 25 divided by 5 is equal to 5. I-5. Oh, galing. Madali lang, di ba? For sure, eh, matutuwa ang mga mabibigyan natin fruit stickers. Mapunta naman tayo sa division by 10s gamit ang equal jumps on the number line. Ang paghahati ay maisasagawa sa pamagitan ng pagtalon, pabalik ng may pantay na bilang hanggang makaabot sa zero. O naalala nyo ba yung step sa equal jumps on number line? Hmm. Balikan natin yung mga hakbang sa pagsulat ng uh, or sa pagsulat ng division equation gamit ng equal jumps on the number line. Una, ang huling numero o bilang kung saan nagsimula ang arrow ang magsisilbing dividend. Ikalawa, yung distance sa pagitan ng mga pagtalon, yun ang magiging divisor natin. At yung panghuli, yung numero o bilang ng mga pagtalon ay ang ating koset. Kuha ba? Madali lang yan. O, tignan natin ng mabuti itong number line na ito. 30 divided by 10 is equal to n. Sundin natin yung mga steps para makuha ang ating quotient. First step, ang huling numero o bilang kung saan nagsimula ang arrow, yun yung magsisilbing dividend natin. At makikita natin, base sa number line, 30 yung pinakahuli. Kaya naman, 30 ang ating dividend. Second step, yung distance sa pagitan ng mga pagtalon, yun ang divisor. Ang divisor sa ating division equation ay 10 dahil 10 ang agwat ng pagtalon. At yung panghuli, yung numero o bilang ng mga pagtalon, yun ang ating quotient. O bilangin natin kung ilang beses tumalon mula sa 30. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong beses tumalon. Ibig sabihin, ang quotient ng 30 divided by 10 ay 3. Ang ating division equation ay 30 divided by 10 is equal to 3. Madali lang, di ba? Oh, ngayon alam na natin. 2, 5, 10. Madali lang yan. O, subok muna tayo ulit bago tayo dumiretso sa ating quiz time. Ano nga bang sagot sa 50 divided by 10? Tignan na mabuti ang ating number line. Mm -hmm. Tapos, gawin na natin mga steps. First step, ang huling numero o bilang kung saan nagsimula ang arrow, yun ang ating dividend. Sa ating example, 50. 50 ang ating dividend. Second step, ang distansya sa pagitan ng mga pagtalon, yun yung ating divisor. Ang divisor sa ating division equation ay 10. O, ito yung pagitan. At panghuli, ang numero o bilang ng mga pagtalon, yun yung ating quotient. O, bilangin nga natin kung ilang beses tumalon mula sa 50. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang beses tumalon. Ibig sabihin, ang quotient ng 50 divided by 10 ay 5. Ang ating division equation ay 50 divided by 10 is equal to 5. Ganun lang kasimple. Math dali na math dali. Oh, ready na ba ang lahat? Matandaan na pwede natin gamitin ang kahit anong method sa division na madali para sa atin. Comfortable tayo dahil ano pa man ito, for sure. Iisa o pareho lang yung mga kuha nating sagot. Okay? Ihanda ng sarili dahil magsisimula na ang Math Dali 
quiz time. Question number one. Hmm. Gamit ang formation of equal groups. Ano ang division equation na ipinapakita sa larawan? May 35 na alcohol spray at kailangan pangkatin ang alcohol spray sa limang bahagi. 35 na alcohol spray. Kailangan natin igrupo sa lima. Is it A? 5 divided by 35 is equal to 7? Hmm. B? 35 divided by 5 is equal to 7? Or C? 35 divided by 7 is equal to 5? 20 seconds. Go. 35 na alcohol spray. Hmm. Kailangan igrupo to. Limang bahagi. Ano magiging sagot? Hanggang sa panahon ngayon, guys. Ah. Sanitize all the time. All right, time is up. Ang tamang sagot ay letter D. 35 divided by 5 is equal to 7. Ayan. Para makuha yung sagot, gawin natin yung mga steps, yung mga hakbang. Ang bilang ng alcohol spray, yung ating dividend. Ilan ulit yung alcohol spray? Tama. 35. 35. Ang bilang naman ng pangkat na ating gagawin ay ang ating divisor. At ito ay 5. Ayan, nakapangkat na. Bilis daw. <laughs> Para makuha ang quotient, bilangin kung ilang alcohol spray ang meron sa bawat pangkat sa loob. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ang quotient ng 35 at 5 ay... 7. Kaya naman ang division equation natin ay 35 divided by 5 is equal to 7. Galing. Alright, question number 2. Gamit ang formation of equal groups. Ano ang division equation na ipinapakita sa larawan? Meron tayong put limang sombrero at kailangan na pangkatin ang sombrero sa limang bahagi. 55. 5. 55. 5. Is it A? 5 divided by 55 is 11. B? 55 divided by 5 is 11. Or C? 55 divided by 11 is equal to 5. 20 seconds. Go. 55 na sombrero. Kailangan natin igrupo sa limang bahagi. Hmm. So, 55 divided by ano? Ang tamang sagot ay letter B. 55 divided by 5 is equal to 11. Tama rin ba yung sagot ninyo? Hmm, galing ah. Okay, check natin. Para makuha ang sagot, eh gawin natin yung mga hakbang. Ang bilang ng mga sombrero, ang ating dividend. Ang sombrero meron tayo? Tama. 55. 55. Ang bilang naman ng pangkat na ating gagawin ay ang ating divisor. At ito ay 5. Oh, ang bilis natin, no? Ayan, nakapangkat na. Para makuha ang quotient, e bilangin natin kung ilang sombrero ang meron sa bawat pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Ang quotient ng 55 at 5 ay 11. Kaya naman ang division equation natin ay 55 divided by 5 is equal to 11. Hindi na tayo sa question number three. Diba? Nandaan na ang lahat, ha? Wala na na. Punta na tayo sa question number three. Gamit ang equal sharing, ilang grupo o pangkat ng dalawa ang maaring mabuo mula sa 28 bottles ng isang perfume collection. Wow! Gamit ang equal sharing, ilang grupo o pangkat ng dalawa ang maaring mabuo mula sa 28 bottles 
sa isang perfume collection? Is it A12, B13, C14, or D15? 20 seconds. Go. Perfume collection. Mm -hmm. Tama yan. Para maging mabango tayo palagi. Ano bang scent ang pinaka gusto nyo? Kasi ko sana flavor. Mayroong fruity, citrus, ganun. Ang malalaman natin ang sagot, ngayon din. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C, 14. Na, paano ba rin ako ang sagot? Papangkatin natin ng ting dalawa ang dalawang putwalong perfume collection. Simulan natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaya naman, 28, kabuan, divided by 2, is equal to 14. Ah, pero lang kasimple, mas dali lang. Sige na ako na tamang sagot? Good job. Okay, diretso tayo ngayon sa question. Ah, meron akong 100 pictures. At gusto kong ilagay ang mga ito sa 10 photo albums na may magkakaparehong dami. Ilang pictures ang laman ng bawat photo album? Is it A, 8, B, 9, C, 10, or D, 11? 20 seconds, go. 100 pictures. 10 photos each. Ilan dapat yung laman? 10 photo albums. No, 100. 10 equals. Time is up. Tamang sagot ay letter C. 10. Uh, to solve this problem, tignan niyo mabuti ito. Gumamit ako ng number line. Pero, classmates, uulitin ko ah. Pwede rin kayong gumamit ng equal sharing or equal groups at siguradong sigurado ako pareho lamang yung mga kuha nating sagot. O, tingnan natin mabuti yung number line na ito. Nagsimula sa pinakadulo, 100 yung pagtalon, kaya ito ang ating dividend. 10 naman yung bawat, uh, yung agwat sa bawat talon, kaya ito yung ating divisor. At sabi sa rule, ang quotient ay ang bilang ng pagtalon hanggang makabalik tayo dun sa dulo, hanggang sa zero. Ilan yung pagtalon natin? Sampu. Kaya naman ang quotient ng 100 at 10 ay 10. Ang division equation natin ay 100 divided by 10 is equal to 10. Ibig sabihin, ang bawat photo album ay merong sampung pictures. Samahan niyo ako ulit next week sa isang makabuluhan at masayang pag-aaral. This is your Kuya Robbie na nagsasabing isip plus syaga equals math the lead. I'll see you guys next week. Isip plus syaga equals math the lead.